Hello, hi, dear friends. And I am going to talk about the owner of 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 the owner Ninggal kata itu untuk senyuman dari kanan mana yang jemput jari kita. Kali ninggal kata itu correct atau tidak boleh follow itu adalah dari result yang kita. Tapi perasaan orang itu ini adalah yang ajar kita. Ninggal adalah yang mana bimbang laka tanya rakyat itu yang mana yang bicara kita. Yang dari itu orang itu ada di bawah kali ini baru na episode lagi kanan yang pukul itu. Ada itu. Saya ni kena semua completed project tu oleh anak lelaki tu cedah terus tu. Apa ada perdaman? Orang itu pertama setanan kuda tu ada perdaman kuda nanti. Apa ini dengan saya ni pasi setan yang kuda tu cindik ya. Apa pasi setan tu baru ni alam again ada alkar ke semua orang kami awasi oleh dahana. Ibu pasi setan tu mana pala type orang. Ada pala kadal, ada cerupai cerupai. Ada kau orang kategori godam bela. Pina pelanggan ada fruit zone orang la pasi. Ada ada cakap perdaman. Paya pradaman, pin ni ada baraya, paya na apple pradaman, ni 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 beri le. Ada le jangan untuk paya pradaman selekti. No, kerana paya pradaman kanan mau reward al kerja awasi betul. Apa ni entar pernah guna la pradaman. Apa ni jangan kitchen lekik kerana ni mumbai, amuk hamai itu ni kerana ni baru ni tu, cian ni aju. Karena, ini tu nama le, ini satu season apa, ini satu orang kalam kerja itu. Apa, ada orang ni amuk paya pradaman ni ke, kerana kam. Ada kerja ni tu, pin ni as usual nama le, nama le vlog sini ni continue cie orang ni. Apa ini satu season kerja ni le. Apa kitchen lekik boleh lo. Apa deh? Nombor adik kelih leliti, ni ada dah lalu ready aje bercita orang untuk pergi. Ini tu nak buat apa? Nen terapkan. Macam ni, ini ni ada satu warna. Warna kerut teri. Ini sahaja macam ini. Nombor kerja ni istilah leliti tering kerut teri ni. Macam ni, ini pay sebenarnya itu yang bersih tering pay itu kerut teri. Pay itu pay itu ni nampak kerut teri ni. Apa? Orang satu nahl. Eh, tapi ramu baru ya, sahaja mana jadi le, normal size. Ini tu pas cerita aja tu orang, nama malu kuda le dekam. Deh, ini tu pula air mana, alagi le air mana, size sensor je cerita dekam. Ceriye eh tapi, apa ini tu tuli ya ke, kalan ya tu, anda, nama ini tu cerita biasa satu mohon cerita, orang tu begi ke nama, hari kali ni tu, nama itu ramai pelik tu, pada orang nama malu kuda sih. Percaya ke waste itu betul, nampak. Dan sebab itu banyak tenaga yang kuat yang mesti ada. Ekor desa itu ada kilo, itu peram mana peram. Apa payah ke? Ini indah je anda. Saya nak cut tera juga. Alah, patron kita itu tu ada. Ada itu peram, nampak tu begini kan? Perpatron itu lepas itu, nampak itu begini. Pisa saya itu ada murik. Karena payung kati itu macam ini itu, pada ini baru patut lagi kita baik. Hei, desham, ini kita nak ke kerakan na bela, dua kapil kuda dal bela urice baik. Apa ini sahaja yang kita, nama kita tengah pala dekat nengil tengah pala dekat. Mungkin tak ada yang lakukan cia betul na samai orang. Nengil cia na samai. Tapi anda tengah pala ok itu ready aje baik kita. Pini ini takkan anda beri. Mende ini tu adalah pan tanah tetapi nama mix sila baca kita. Nalai paste juga betul. Orang baru paste. Aman orang mana tu bandar illah. Celar kan orang naik tu paste agan orang istimewa. Celar kan tu ceria teri teri pay ter. Ada ke nama istimewa. Enggak ni orang ini luar pula. Muka nama orang pala enggak ni mende undi ini kini. Aku sihat ni malu urus urus kan. Orang naik tu mende. Ini adalah satu kerja yang lama kita lakukan untuk dia ofian. Hei, saya ni po, ini adalah tengah pale raya rakan kita yang kita lakukan. Ada lah ready aja berdua, nama kita pale orang ready aja. Hei, ini tengah pale orang ready aja. Tengah pale itu kan diri yang kita lakukan ni cerita ni lho. Ada program yang jeda sama itu tengah. Perlu mesti job orang, tapi kita semua kalah. Bila ada yang terus berita lagi tu. Ini ada berita macam ni. Kita mula. Ada program yang jeda orang ni. Orang arah kilo syarikat ada tali ada kan. Ami kalau macam ni ada lah mau. Potichirka. 
ഏതാണ്ട് പൊടിക്കുന്നതിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് പൊട്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് മതി സത്യത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അരക്കപ്പും ആകാം അപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് മുതൽ അരക്കപ്പ് അത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒഴിക്കാം അതെ ഞാൻ ഇത്ര ഒഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതായത് അരക്കപ്പ് തികച്ചില്ല അരക്കപ്പിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം ഇത്ര തന്നെ കൂടുതൽ അസത്യത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം മതി ആക്ച്വലി അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരുകി കിട്ടും അതെ ശർക്കര ഒരുകി തുടങ്ങി കിട്ടും കണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇത് കണ്ടോ പത വരുന്നത് ഈ പത ഇങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് അഴുക്കെല്ലാം മേളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഞാൻ അടപ്രഥമം ചെയ്തപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ അതുപോലെ ഇത് ഉരുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്പം നേരം തീ ഓഫ് ചെയ്തിടുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റായി വരും അപ്പോൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് തിളക്കി മാറ്റും അത് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റണം അത് അതിൻ്റെ അഴുക്കാണ് പിന്നെ ബാക്കി അഴുക്കെല്ലാം നമ്മൾ അടുപ്പയിലൂടെ അരിച്ചാൽ പോകും മണ്ണ് പൊടി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശർക്കരയും ഒരുകി ഇനിയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാതെ നിൽക്കുവാൻ പോവുകയാണ് അതിനൊന്ന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഈ പതയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ അഴുക്ക് കുറച്ച് മേളിലേക്ക് ഫോം ചെയ്യും പഴത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായാലും നോക്കട്ടെ പഴവും വെന്തു ഇത് നോക്കൂ തവി കൊണ്ടിങ്ങനെ അമർത്തുമ്പോൾ തന്നെ അതിങ്ങനെ ഫ്രഷായി പേസ്റ്റ് ആകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇവിടുത്തെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇച്ചിരി നഗരം തണുക്കണമല്ലോ ആരൊക്കെ തന്നെ തന്നെ ഇപ്പം ഇച്ചിരി ചാറുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ ഇത് അരയ്ക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഇത് തന്നെ ധാരാളം മതിയാവും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് തണുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പഴം തണുക്കണം അരച്ചെടുക്കണം ശർക്കര ഓൾറെഡി റെഡി ഇതിങ്ങനെ ഇച്ചിരി നേരം കൂടെ കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സെറ്റായി വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മേളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പാട എടുത്ത് മാറ്റുന്ന പോലെ മാറ്റാം ഞാൻ ഇച്ചിരി ഏലക്ക ഒന്ന് ഫ്രഷായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ശർക്കര പൊടിച്ച കല്ലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ കഴുകുന്നൊന്നുമില്ല ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് കൂടുതലാണെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ വെച്ച് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ തോടൊക്കെ ഇളകി വന്നല്ലോ ആദ്യം തോട് മാറ്റാം ഈ തോട് എന്തിനു കൊള്ളാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തോട് നമ്മൾ ജീരക വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ടേ കരിങ്ങാലിയോ ജീരക വെള്ളമൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഈ തോടും കൂടി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചാൽ നല്ല പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ആ തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിന് കുടിവെള്ളം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തോടും കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കുകയാണെങ്കിലും ആദ്യത്തെ രണ്ടടി അടിക്കുമ്പം മിക്സിയിൽ ഈ തോടെല്ലാം കൂടെ പൊടിഞ്ഞിട്ട് അതിങ്ങനെ മേളിലോട്ട് കയറി വരും അപ്പോൾ കുറേ ഭാഗം അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാം പിന്നെ ബാക്കി കുറച്ചൊക്കെ കാണും അത് അതിൻ്റെ കൂടെ പൊടിഞ്ഞ് കൂടെ ചേർന്നോളൂ കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ തോട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഏലക്കയുടെ തരിയും പഞ്ചസാരയാണ് കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഫ്രഷ് ഏലക്ക പൊടിച്ചതും റെഡി നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലും തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് പായസത്തിൻ്റെ ഇത് മേക്കി ഇപ്പോൾ ഈ റൂം മുഴുവൻ നല്ല മണം ഏലക്കയുടെ മണം ആ ഇപ്പം ഇച്ചിരി സമയമായല്ലോ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ശർക്കരയുടെ മുകളിലുള്ള അഴുക്കെല്ലാം മാറ്റാം പഴവും തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചേർക്കാം അരയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഉരുളി ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഉടനെ തുടങ്ങാമല്ലോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഏതാണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഈ തവി കൊണ്ട് കുത്തി കുത്തി കണ്ടീഷൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒന്ന് രണ്ടടി അടിച്ചാൽ റെഡി ഏതാണ്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ തന്നെ അരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ചിലർക്ക് ഇത്ര അരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ അത്രയും കുറച്ച് അരച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചിരിക്കുകയാണേ അത് പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പഴപ്രഥമൻ അത്ര ഫൈനായിട്ട് അരയേണ്ടെന്ന് തോന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ചിലർക്ക് ഇച്ചിരി തരി കിടക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഇത്ര അരയ്ക്കേണ്ട കുറച്ചുകൂടി കുറച്ച് അരച്ചാൽ മതി എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയായിട്ട് അരച്ച് ഇനി നമുക്ക് തുടങ്ങാമല്ലേ പായസം വയ്ക്കി അങ്ങനെ പഴപ്രഥമനിലേക്ക് കിടക്കുന്നു എല്ലാ പായസവും ഏതാണ്ട് ഒരേ
അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഹുരുളിങ്ങനെ ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ശർക്കര ഒരുക്കിയതും കൂടി അരിച്ചൊഴിക്കാം ആ കുറച്ചായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിയല്ലോ ഇനി അരിച്ചൊഴിച്ച ഇപ്പം നന്നായിട്ട് യോജിച്ചല്ലോ ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റാകണം അപ്പം ഈ ശർക്കര പാനിയും പഴം വരച്ചതും ഒച്ചിരി നെയ്യ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് രണ്ടും കൂടി യോജിച്ച് അപ്പം തീ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉരുളിയാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും അടിക്കി പിടിക്കത്തില്ല ഇളക്കി ഇളക്കി അത് നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ശർക്കര വെറുതെ ഉരുകത്തതേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരു നൂൽ പാകം നോക്കിയല്ല ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് അതൊന്ന് മുറുകി നല്ല ഒരു വറണ്ട് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഏകദേശം ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കണം പക്ഷേ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇച്ചിരി ലൂസായി കിടക്കാനല്ലോ കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പിന്നെ അടുപ്പിൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് മാറരുത് അങ്ങനെ ഇളക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയായി നിൽക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നടക്കാം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നമുക്കിനി നടക്കാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പണിയില്ല എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കില്ലേ തേങ്ങാപ്പാലുണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാണ് അതൊന്ന് വറുത്തിടുന്ന ജോലിയേ ഉള്ളൂ ഏലക്ക പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു കല്ലിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ ഏലക്കയൊക്കെ പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ കുപ്പിയിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം അതായത് അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് പോകാൻ പാടില്ല ഒരു മണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞു വെക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ആ അമ്മിക്കല്ലിൽ തന്നെ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കും സ്മെല്ല് വലിയ പോകാണ്ടിരിക്കുക ആ സമയമാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഇടാം അത് ബാക്കിയുള്ളത് ഞാനൊരു പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കും കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കുപ്പിയിലിടാനും വേണ്ടിയില്ല അത്രയ്ക്കില്ല ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാനുള്ളതും ഇച്ചിരി കൂടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഇനി ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തിളച്ച് ഇങ്ങനെ കുറുകും അടുത്ത സ്റ്റേജ് അതാണ് അപ്പം ഇതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പായസം മേക്കിംഗ് ആണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പഴപ്രഥമനിൽ കാണിക്കുന്നെങ്കിലും ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് പായസവും ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് വരട്ടി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ഒഴിക്കലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കും ഒരു കാൽക്കപ്പ് അത് നമ്മൾ അടപ്രഥമനിലും ചേർത്തല്ലോ അതുപോലെ ഇപ്പം ശർക്കരയുടെ ആ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ വെട്ടി കുറച്ച് എന്താ പറയുക എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒന്ന് ടൈറ്റായി തുടങ്ങി ബബിൾസൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി കുറച്ച് മനസ്സാര ചേർക്കേണ്ട സ്റ്റേജായി ആ ഒരു പിടുത്തം വന്നു തുടങ്ങി ഒരു കാൽ കപ്പ് ചേർത്താൽ മതി കാര്യം പഴത്തിന് നല്ല മധുരമല്ല അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ട് കാൽ കപ്പ് മനസ്സാര ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണത് ചേർത്ത് ഇനി ആ കളറിന് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരും അപ്പം എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നത് ഒരു സ്വർണ്ണ നിറം പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും ഒരു ഗ്ലേസിങ്ങും എന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ചസാരയും കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു ലുക്കാണ് ഗ്ലാമർ കൂടും ചില കാര്യങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻസ് അങ്ങനെയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ നല്ല ചേർച്ചയാണ് അപ്പോൾ ഈ ശർക്കര ഒന്ന് ടൈറ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇച്ചിരി പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര മാറ്റമാണ് അതെ നോക്കി ഇനി രണ്ടും കൂടി കിടന്നൊന്ന് വറണ്ട റെഡിയായി വരും കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ ബെറ്റർ കളറായില്ലേ കുറച്ചുകൂടെ സ്വർണ്ണ നിറം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പ്രഥമനൊക്കെ ആ ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അത് ലാർജ് സ്കെയിലല്ലേ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ചേർക്കും ഏതാണ്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അരക്കിലോ ശർക്കരയ്ക്ക് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര ചേർക്കാറുണ്ട് സാധാരണ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോക്കും ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായി ബബിൾസൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നു തുടങ്ങി ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കി പിടിക്കും ഇനി പായസം ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു പായസം മേക്കിങ്ങോട് കൂടി എൻ്റെ ഓണം സെലിബ്രേഷൻസ് ഇവിടെ തീരുകയാണ് സത്യത്തിൽ അപ്പം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ള ഓണമാണിത് അല്ലാതെ എനിക്ക് പ്രാവശ്യം ഓണമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നിങ്ങളിത് കാണുന്ന
ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാം ഇനിയാണ് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇത് ആദ്യത്തെ പാൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇത് സെക്കൻഡ് മിൽക്ക് രണ്ടാം പാൽ അപ്പം രണ്ട് കപ്പാണ് രണ്ടാം പാൽ ചേർക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവട്ടെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം അതായത് രണ്ട് കപ്പും ഞാനിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആഹാ നമ്മുടെ പഴപ്പൊപ്പമൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ കാർ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് യോജിച്ചു എങ്കിലും ഒരു ഒരു തിള വരണം നന്നായിട്ട് തിള വന്ന നല്ലൊരു കുറുകിയ ഫോം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാം പാൽ ഒരു കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം പാൽ കൂടി ചേർക്കും അതെ നല്ല തിള വന്നു നോക്ക് ഒരു കുറുകിയ പോലെ ആകണം നന്നായി തിളച്ചൊന്നും അറിയാം രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേജാണ് ദേ നോക്കൂ അത്യാവശ്യം നല്ല കുറുകിയ രീതിയിലേക്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം കൂടെ കൊടുക്കാം അല്ലേ അത് കഴിച്ചിട്ട് ഒറ്റയായിരിക്കുകയാണ് ഒന്നാം പാൽ അതിനകത്തേക്ക് ചാടാൻ ആ ഒരു പച്ച എന്താ പറയുക രണ്ടാം പാലിൻ്റെ ഒരു പച്ച ചുവ പോകണമല്ലോ അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നിങ്ങനെ തിളച്ച് മറിയുമ്പോൾ അത് നല്ല ഒരു രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ യോജിക്കും അല്ലേ നന്നായിട്ട് പിന്നെ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഓഫ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഒന്ന് പതയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ രീതി അല്ലേ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ തിളയ്ക്കട്ടെ കുറച്ച് നേരം ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തിളയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിളയ്ക്കാൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഈ വ്ളോഗിൽ എൽ എൻ വ്ളോഗ്സ് അഥവാ ലക്ഷ്മി നായർ വ്ളോഗ്സിൽ ഇത് മൂന്നാമത്തെ പായസമാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചക്കപ്രഥമൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ പഴപ്രഥമൻ അടപ്രഥമൻ ഇനി എത്ര പായസം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാടില്ലേ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും എല്ലാം ഫെസ്റ്റിവൽ സീസൺ നോക്കിയിട്ട് കാണിക്കാട്ടോ ഇപ്പം നോക്കൂ കറക്റ്റാണ് അതെ ഇങ്ങനെ കൊഴുത്ത് വരുന്നൊരു സീനാണ് കുറേ നേരം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളമായി ഇങ്ങനെ തിളച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറുകി വറ്റി നോക്കിക്കോളൂ കണ്ടോ ആ കളർ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഡിഫറൻസ് വന്നില്ല കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് കളറായി അത് നന്നായിട്ട് ആ വരണ്ട കാര്യങ്ങളോട് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു ആ നമ്മൾ ചേർത്ത പാൽ അതുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ തേങ്ങാപ്പാൽ നല്ലതായിട്ട് യോജിച്ച് അതിൻ്റെ പച്ചയൊക്കെ മാറി എല്ലാം റെഡിയായി ഇനി നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാൻ പോവാം ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി അത് കയറാൻ അധികം താമസം ഒന്നും വേണ്ട നല്ല ചൂടായി കിടക്കുന്നതല്ലേ അതങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ സംഗതി റെഡിയാകും പിന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഒരു പരിപാടിയില്ല ഇപ്പുറത്തെ എൻ്റെ പരിപാടി കിസ്മിസ് പിന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി തള ഇനി ഇട്ടാൽ തള വരും ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നല്ല ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജൻസ് ആണ് അടുത്ത് ചേർക്കാൻ പോകണം എല്ലാ പായസത്തിൻ്റെയും മേക്കിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലറാണ് പക്ഷേ എവിടെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസം ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ അടപ്രഥമനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏലക്കാപ്പൊടി മാത്രം ചേർത്താലും മതി പക്ഷേ പഴപ്രഥമന് കുറച്ച് ചുക്ക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കണം ചുക്ക് പൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ നമ്മുടെ ഉണങ്ങിയ ഇഞ്ചി പൊടിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഉണക്കി പൊടിച്ചു വയ്ക്കാം അതാണ് ഇച്ചിരി കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏ ചുക്ക് പൊടിയും ഏലക്കാപ്പൊടി അതിൻ്റെ പകുതി ചേർത്താൽ മതി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി അത് ഞങ്ങളുടെ കല്ലിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത് നമ്മുടെ അമ്മിക്കല്ലിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് ആഹാ നല്ല ഒരു മണം ഇത് നല്ല സ്വീറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചുക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടെ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രത്യേക രുചിയായിരിക്കും ചില പായസത്തിൽ ഇപ്പോൾ കടലപ്രഥമനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തേങ്ങ ചെറുതായി കൊത്തി അരിഞ്ഞ് ചെറിയ പീസസ് ആക്കി അതും വറുത്തിടും അത് മറ്റൊരു സ്വാദാണ് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ പായസത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീരകവും കൂടി ജീരകവും ഏലക്കായും കൂടി വറുത്ത് പൊടിച്ചിടും അത് വേറൊരു സ്വാദാണ് അങ്ങനെ ഈ ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജൻസിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ പായസത്തിൻ്റെ ലുക്ക് മാറും സ്വാദ് മാറും ഒക്കെ ഒരു മാറ്റമാണ് ഇനി നെയ്യിലാണ് വറുത്തിടുന്നത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ
ശർക്കരയായിട്ട് വറണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതേ ഇപ്പം നോക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വറുത്തരാം അതിൻ്റെ കളറ് ചെറുതായി മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ മുന്തിരിങ്ങയും കൂടി ചേർക്കുക ഇനി മുന്തിരിങ്ങ പോകേണ്ട സ്റ്റേജ് ആയി ഇതേ നോക്കും മുന്തിരിങ്ങ പെട്ടെന്നാൾ നല്ല ബൾബ് പോലെ ആയി വരട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വരട്ട് ഇനി സ്ട്രെയിറ്റ് എടുത്ത് പായസത്തിൻ്റെ മേളിൽ ഒഴിക്കുകയാണേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിമിഷങ്ങൾ പോലും ബാക്കി വയ്ക്കില്ല അപ്പം ഇച്ചിരി പായസം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണ്ടേ ഒരല്പം ഒന്ന് തണുത്താലും പറ്റുള്ളൂ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം എങ്കിലും ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും എനിക്കിത് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് പായസം കാര്യം പായസം ഈ പായസ മത്സരങ്ങൾക്കെല്ലാം സാധാരണയായിട്ട് തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻസ് വരുമ്പോൾ ജഡ്ജിങ്ങിന് വിളിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കാര്യം ഒത്തിരി നല്ല മധുരം കഴിക്കാമല്ലോ പല പല പായസം ഒരുപാട് പേര് സ്നേഹത്തോടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ വെരി ടേസ്റ്റി വെരി സ്വീറ്റ് നല്ല മധുരം ഒക്കെ ഉണ്ട് ആവശ്യത്തിന് നല്ല പായസമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കും അപ്പോൾ ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇത് ഡബിൾ ഇഷ്ടമാണ് കാര്യം എനിക്ക് മധുരവും ഇഷ്ടമാണ് പായസവും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് പിന്നെ ഏത്തപ്പഴം എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഫ്രൂട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷയോടെ ആഗ്രഹിച്ച് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചൊരു പായസം തന്നെയാണ് പഴപ്രഥമൻ അതിവിടെ റെഡി നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യാത്ത സ്വാദാണ് നല്ലൊരു കളറും നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗണായിട്ട് എന്താ രസം നല്ല മണമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ ഓണ ദിവസവും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഓണം നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത ഓണം സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഓണസദ്യയുടെ കാര്യങ്ങൾ വിത്ത് ഓൾ ദ പായസം ഇപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് പായസം ഉൾപ്പെടെ ഇതെല്ലാം സത്യത്തിൽ ഒരു കുറച്ച് ഹാർഡ് വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് കാരണം എൻ്റെ ഈ യാത്രയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് കാര്യം അത്രയും സമയത്തിൻ്റെ ഒരു കുറവുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഷൂട്ട് ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വെക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്യാമറാമാന് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത എഡിറ്ററിനും സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കൂടിയാണ് ഞാൻ അവരോടൊക്കെ താങ്ക്സ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇതെല്ലാം ക്ഷമയോടു കൂടി കണ്ട് ആസ്വദിച്ച നല്ല നല്ല കമൻസ് തരുന്ന എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ യൂട്യൂബ് ഫാമിലിയുടെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ഈ ഓണ ദിവസം എനിക്ക് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയില്ല സത്യത്തിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയുന്ന ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സന്തോഷം ഓണാശംസകൾ അപ്പോൾ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കട്ടെ ഇനി ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും നല്ല നല്ല വ്ളോഗ്സ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലത്തെ വ്ളോഗ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മിനായ വ്ളോഗ്സ്